有一件事跟你说一下，他已经取得了彤彤的探视权，所以以后他随时都有权利来看彤彤。什么？你怎么打的官司？我们没上法庭，法院主张调解，结果已经确定了。不行，我不接受这个结果，立刻上诉。我已经签字了。你，你，你现在长大了。越来越不把我当回事了，是吗？我们每一次说话，都要吵架吗？如果不是你自作主张惹我生气，我能这样说话吗？伯母，您不要生气，厉总他也是为了彤彤好。闭嘴！我跟我儿子说话，没你插嘴的份儿。已经决定的事情是不会改变的。妈妈，哎，彤彤，有没有想妈妈呀？想了。那有没有听话呀？有，要好好吃饭，知不知道？嗯、哦，乖。吴小姐，妈妈的好宝宝，我需要跟你谈一下。彤彤。我想吃饭。好啊，爸爸带你去吃饭。厉伯母，您找我来，什么事儿啊？吴小姐，你开个价，要多少？啊！要多少我尽量满足。我要儿子，不可能。除此之外，那厉伯母，对不起了。我想我们之间没有什么好谈的。我先告辞了。吴小姐，你这招使的并不高明。厉伯母，我知道您怎么想我。不过，我想明确告诉你，除了儿子，我别无所求。你以为我们厉家人都是傻子？你儿子虽然流着厉氏的血，但他将来会因为你这个母亲蒙羞。如果你有一点半点为他着想，就离他远点。你要什么？钱？名？吴小姐啊。真是辛苦你了，费尽心思演了这么一出戏，让仲谋很巧妙的发现了自己的儿子。现在这件事，闹得满城风雨，你该很满意了吧，伯母？您的意思是，让我卖掉一个母亲的尊严吗？我请私家侦探调查过你，你在一家广告公司做业务。和父母已经五年没有联系了，账户里的余额不足两万，你还要交房租、育儿费。彤彤就读的幼儿园是那个地区最好的，每个月的生活费就是一大笔数目。就凭你，怎么给孩子一个好的成长环境？厉伯母，天下并不是所有的妈妈都像您这么有钱。但我相信，天下所有的母爱是一样的。这个不能用财富来衡量。是，我无法给他更多的财富，可是我能给他成长路上所需要的爱、勇气和做人的道理。你说的很对。可是没有钱似乎也不行。你有什么目的，大家心知肚明。我，不过我提醒你。别说仲谋不想结婚，就是哪天他娶个女人回来，以你的资历和背景，想嫁进厉家，可能性是零。金额自己填，你可以出国深造、游玩，甚至定居。总之，别再出现。